to live in a dream A victim of madness to be born Mindless of your fate A shaman of magic Hopelessly yearning to be loved But time wouldn't wait J'hésitais très longtemps avant de mettre en pratique ma théorie. Puis, durant une sombre nuit, alors que je contemplais le mélange du breuvage et de la fumée, je ne pus résister et je bus d'une traite cette mystérieuse potion. Tout à coup, je fus pris de douleurs atroces. Mes os craquaient et se déformaient. Je souffrais mille morts quand soudain les douleurs se dissipèrent peu à peu et je perdis connaissance. Quand enfin, au bout d'un laps de temps que je ne connais pas, je retrouvais mes esprits, j'étais devenu Edouard Hyde. Restez tout à et gardez le silence. Je n'ai donné à personne la permission de quitter la classe. Enlevez-moi cet écran. Oui, tout de suite. Ah, C'est malin. Vous serez très sévèrement sanctionné. Vous savez très bien, jeune homme, que je ne tolère aucun bruit. Enlevez-moi ça tout de suite et reprenez votre place. Oh, je suis désolé, Miss Greenstaff. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ce soir, le sujet au programme de vos devoirs sera sur le docteur Jekyll et Monsieur Hyde. Nous passerons sans doute un test demain, alors je veux que vous soyez bien préparés. Si any of you want to see the last half of the film, it will be shown at the meeting of the literature club in this classroom tomorrow night. I suggest most of you appear. You people over there, get back to your seats. I have your reports graded and I'll... J'ai vos dernières notes. Romine Jones, venez les prendre. Vous les remettrez à tout le monde, s'il vous plaît. Bien sûr, Miss Gristaff. Vous pouvez sortir maintenant. Oh. Que Vernon Potts vienne me voir tout de suite.
Me voici, Miss Greenstaff. Oui. Vernon, qu'est-ce qui vous arrive hein? ah, Je ne comprends pas, Miss Greenstaff. Je me souviens très bien avoir demandé à cette classe un rapport sur Stevenson. Ce que tout le monde a fait, excepté vous. Mais je ne comprends pas pourquoi. Ah, je suis sûr de l'avoir donné. Enfin, j'y ai travaillé tout le week-end. Voici le papier que vous cherchez, Vernon. Ah, vous, vous voyez, vous, vous l'avez retrouvé. Ah, J'étais sûr de l'avoir donné. Ce n'est pas le rapport sur Stevenson, Vernon. C'est une étude de biologie sur les cochons d'Inde. Ah ben, qu'est-ce que j'en ai fait alors Il doit bien être quelque part là-dedans, j'en suis certain. Ah, ça y est, je l'ai, le voilà. Je vous ai donné mon rapport de biologie par erreur. C'est bête. Un zéro Mais pourquoi, Miss Greenstaff C'est trop tard, seulement... Vernon. Vous devez comprendre que vos autres matières sont tout aussi importantes que la biologie ou la chimie. Maintenant, peut-être vous en souviendrez-vous. C'est mon étude de biologie tout l'été pour faire ce rapport. Robin, avez-vous rendu toutes les copies aux élèves Oui, Miss Christophe. Alors, vous pouvez vous en aller. sur la cage de Mr. Mems T'en fais pas, Mems. Il est parti. Il ne reviendra plus t'embêter. Allez, calme-toi. N'aie pas peur, Mems. Le chat ne viendra plus t'embêter, je te le promets, Mems. Je ne laisserai plus rentrer ici, d'accord Ça y est, calme-toi. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait à ma chat hein hein Elle est partie d'ici le poil tout hérissé. Euh, je je l'ai seulement chassé de cette pièce, c'est tout. Chassé Et avec quoi, hein Avec ce balai, hein je te préviens, mon garçon. T'as pas intérêt à retoucher à ma chasse, tu m'entends mais, mais vous n'avez pas vu ce qu'elle faisait. Elle, elle est justement là pour chasser les rats. Cage, that's the second time today. That's what she's for, boy. She kills rats in the building. He's not a rat. He's a guinea pig. And he's part of my biology project. I don't care about none of that. Now I'm telling you, boy, you leave my cat alone. Or there's going to be trouble between you and me. You understand, boy? Hein? Hein? Oui, mais Mr. Mums n'est pas un rat. Ah. Allez, viens, ma belle. On va manger quelque chose. Vieux cochon. Qu'est-ce que j'entends? Euh, euh, rien. Je parlais seulement à Mr. Mums. J'aime mieux ça, mon garçon. Fais attention à toi. Ou je vais te frotter les oreilles. T'as compris Monsieur Griggs est un vieux vicieux, n'est-ce pas, Mums Je parie que si j'avais répondu de travers, il m'aurait frappé.
Eh bien, laisse-moi t'annoncer une excellente nouvelle. Je crois qu'on est presque arrivé au bout de nos peines cette fois-ci. Mais je ne suis pas tout à fait certain que l'expérience réussisse. Et je pense que si tu veux coopérer avec moi, demain ou après-demain, peut-être qu'on sera fixé. Tu te rends compte On peut devenir très célèbre. Tiens, un peu de laitue. Je n'ai pas vraiment faim. Vernon, je te dérange pas. T'es pas trop occupé, hein Ah non, non je suis pas occupé. Euh, je t'assure. Tu peux entrer, Robin. <rire> Et comment se porte Mums, hein Oh, ça ne va pas très bien aujourd'hui. Et le chat est de nouveau après lui. Est-ce que tu veux lui donner à manger <rire> Oui. Ah, oh, il ne mord pas. <rire> Vernon, j'aimerais savoir qui lui a donné le nom de Mr. Mums. C'est moi. Parce que après manger, je le trouvais toujours mou. Alors, c'est devenu même. C'est vrai qu'il a l'air mou. <rire> well, I guess I better be going. Um, I just stopped by to tell you that I'm... I'm sorry for the way Miss Grindstaff treated you in English today. Why did she give you an F? Jealousy. What? Jealousy. She was jealous because I spend more time on biology and science than on English. That's why she ripped up my report on Mr. Mumps. Oh, that's really unfair, Vernon. I know how hard you've worked on it. Well, that's all right. I've still got my biology notes. Oh, that's good. Would you like to see something I'm working on? Uh, I'd really like to, Vernon. I'd really but... clamp down on the formula. Well, well, you see, Roger's waiting for me. Eh uh, bien... Uh... Je suis très content que tu aimes bien Mums, toi aussi. Toi et Mums, vous êtes les seuls amis que j'ai. Ça, c'est évident. Robin, qu'est-ce que tu fous avec ce demeuré oh, Vernon me montrait juste ses projets d'études. Merci beaucoup, Vernon. À bientôt. Au revoir. Laisse Robin tranquille, mec, et va jouer avec ton rat tout seul. Allez, viens, tu m'entends Alors, 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 euh, vous, vous dormez ou quoi euh, Alors, viens pas toi, euh, toi T'es pas à la hauteur, mon vieux ah, Tu vas voir ça. Tu ah, vas voir ça. Ah, je vais te battre en deux secondes. Ah, on va prendre les blancs. Ah, ça y est, presque. Ah, ah, Regarde-moi ça. Ah, 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 la vache Bot, qu'est-ce que tu fous ici tu devrais être au cours de gym. Euh, eh bien, c'est que je voudrais vous parler, Gisson. Alors, qu'est-ce que tu attends pour parler, hein Allez, parle, dépêche-toi. Ah bah ben, c'est que euh, c'est personnel. C'est pas personnel. Euh, mmh. euh, alors, pote, parle, j'ai autre chose à faire qu'à perdre mon après-midi en parlotte. Euh, J'aurais aimé que vous signiez juste ceci afin que je puisse être exempté du cours de gymnastique. Laisse-moi voir ça. Tu vas encore passer à l'as je crois que tu m'as cassé les doigts. Je ne vois pas pourquoi je t'exemptrais. Tu as besoin d'exercice, pote. Oui, mais... Je... Ça fait la troisième fois en une semaine. Oh, mais c'est qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Oui. Well, just what are you doing up there? I mean, what could be more important than PE class? Oh, well, I... Oh, come on, Pat, you're wasting my time. I haven't got all day. Uh -huh. well... Oh, yeah, I, I have this project where I... Well, you know how some drugs can change a person mentally. Well, Je suis sur un projet important que j'ai presque mis au point, vous voyez. C'est une sorte de drogue qui permet de transformer le mental d'une personne. Je fais l'expérience sur Mr. Mums, un cochon d'Inde. Mr. Mums Ah, j'ai jamais rien entendu de si stupide. Allez, sors d'ici et va t'habiller. Oh. Il se fout de notre gueule, ma parole. C'est tout à fait ridicule. T'es prêt Allez, ah, Allez Alors, Bud, tu veux pas 
Allez, on est avec nous, hein Ah oui, tu préfères rester avec ton rat Tu le trouves plus intéressant que nous, hein bah, Laisse-moi voir ce que, tu, ce que tu as écrit là-dedans. C'est à moi Et après, on peut tout de même regarder, non Bah, tu n'as rien à nous cacher. On est très copains, non ah, moi, bien sûr, que tu nous trouves trop bêtes pour comprendre ce que tu as écrit. Nous ne sommes pas des rats, mais nous savons lire. <rire> oh, il parle de Mr. Moms. Oh, 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 C'est le seul copain qu'il est. Il l'a dit à Robin ce matin. N'est-ce pas, Vernon, que tu l'as dit Et de plus, l'amitié de son rat ne lui suffit plus. Il lui faut aussi l'amitié de Robin. Et il drague également ma petite amie. N'est-ce pas, Vernon oh, Reste ici, je n'ai pas fini avec toi. <rire> Voilà des choses vraiment très intéressantes. Regarde un peu ce que j'en fais. Oh non, ne fais pas ça, Roger. Oh, oh, oh je vais me gêner. Oh, je t'en prie, oh, non. <rire> Tiens, voilà. Est-ce que j'en fais, Mr. Mans C'est donc de m'en empêcher. Non, je vous en prie, rendez-le-moi. Hop, ben arrêtez, rendez-le-moi. Ce sont des mois de travail. Arrêtez Je vous en prie Mais je vous ai rien fait Alors, Mr. Mems, comment ça va ce soir J'espère que tu es en pleine forme, hein C'est le grand jour, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé La formule Laisse-moi te sortir de là. C'est moi, Mr. Mums. C'est moi, Vernon. Minou, Minou, où es-tu Viens, Minou. Minou, Minou. Minou, Minou, où es-tu encore caché Minou, Minou, viens, viens t'en voir ton papa. Minou. Où es-tu Allez, viens Minou, Minou Minou, où es-tu Minou Où es-tu encore fourré Allez, viens J'ai préparé à manger Il y a du bon foie pour toi Allez, viens manger Je vais pas t'attendre toute la nuit hein. Épêche-toi de venir ou je te donnerai rien Oh 
Bon, alors tu n'auras rien. du chat, avant qu'il ne voit ce que tu lui as fait. Hé, hey, qu'est-ce que tu fous ici, mon garçon Qu'est-ce que tu as dans la main hein Mais, 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 mais c'est ma chatte Oh, elle est morte Tu l'as tuée oh, oh, oh. Ah, mais je ne l'ai pas tuée, monsieur Gris oh. Euh, elle est entrée dans la cage de Mums. Il l'a tué, mais c'est un accident. Oh, 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 un accident. C'est toi qui l'as tué, menteur. Tu veux me faire croire qu'elle est entrée dans la cage toute seule. Hein c'est impossible. C'est toi qui l'as tué. Tu vas payer. Ah la formule de Miss Fairmont, c'est toi qui vas la voir. Allez, tiens, voilà oh non. Mais non, monsieur Griggs, mais c'est dangereux. Ça pourrait me tuer, vous savez. Je peux pas voir ça. Vois ah. ça tout de suite ou sinon c'est moi qui vais te massacrer. Je vais te casser une bouteille sur la tête. Monsieur Griggs, je t'entends ah. Toi, allez ah. Non, à nous deux, Salara. Tu as tué mon chat. Ah, ah, non Non, arrêtez Non, arrêtez, vous allez le tuer ah, ah, Non, c'est mon copain Même ah, 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 Non, à nous deux, mon garçon. Ah, arrêtez, monsieur Gris. Arrêtez, Monsieur Griggs, non. Je vais te faire non. la mort de mon chat. Je vais te laisser un souvenir de cette nuit que tu n'es pas prêt d'oublier. Après, j'appellerai la police. Mais qu'est-ce que t'as hey, Mais qu'est-ce que tu prends, hein Lève-toi Allez, lève-toi Je t'emmène à la police Allez, debout Viens, mon garçon Allez, viens
qu'est-ce que vous êtes en train de faire euh, je, je nettoie un peu, Monsieur Henshaw. N'êtes-vous pas censé avoir préparé le cours de ce matin, Vernon Ah bah, c'est que... c'est qu'en fait... Quoi, Vernon Qu'est-ce que vous avez ce matin, Vernon Rien, Monsieur Henshaw, tout va bien. Vous avez cassé quelque chose Non, non, monsieur, c'était par terre. Vous semblez vraiment très préoccupé. Bah, c'est parce que la classe est en désordre. Manque-t-il quelque chose Oh, je ne crois pas qu'il manque quoi que ce soit. What are you cleaning up there? I don't know, Mr. Henshaw, I really don't. Someone must have broken into the lab last night. There were bottles and test tubes splattered all over the floor. The place was a mess. Is anything missing? Just Mr. Mumps. Someone broke into his cage and he's gone. I don't know where to look or what to... Bon, ça va, Vernon. Ce n'est pas bien grave. Continuez à faire le rangement de la classe. Pendant ce temps-là, je vais parler au proviseur. Je ne serai pas long. Bien, monsieur. Au fait, Vernon, savez-vous où je peux trouver M. Griggs euh, euh, non. Bon, je vais essayer de le trouver. On ne sait jamais, peut-être a-t-il entendu quelque chose hier soir. Je voudrais un peu de silence dans cette classe. Je vous demande de faire très attention en manipulant l'acide. Si vous en renversez sur vous, allez vite vous laver à l'eau froide. If you should get acid on yourself, go immediately to the sink and wash it off. Just a minute, I'm not through. One other thing. When you get through using the reagent, put it in the disposal container. Do not put it back in the bottles and contaminate the content. And don't pour it down the drain. <laughs> Ne jetez rien dans le lavabo. Il y a une poubelle prévue à cet effet. Salut Vernon. Je pense avoir commis une erreur. Ah oui, c'est pas la bonne couleur. Qu'est-ce que je fais maintenant bah, T'as plus qu'à jeter ça à la poubelle et tout recommencer correctement. On est en examen. Mmh, merci. Merci de nous avoir prévenu, Monsieur Henshaw. Vous pouvez disposer. Amenez le suivant. Lieutenant, voici Vernon Potts. Asseyez-vous, Monsieur Potts. Euh, nous sommes du service des homicides. Bien évidemment, nous devons réunir des faits qui détermineront les circonstances de la mort de Monsieur Griggs. Pouvez-vous nous aider Je vais essayer, monsieur. Vous êtes assistant de monsieur Henshaw, n'est-ce pas, Vernon Oui, monsieur. En tant que laborantin, je pense que vous passez plus de temps là-bas dans ce laboratoire qu'un autre étudiant. C'est exact Oui, monsieur, c'est exact. Je prépare les expérimentations avant que monsieur Henshaw ne donne ses cours. Mais est-ce que monsieur Griggs avait l'habitude de venir au laboratoire Avait-il une raison de, de se servir du matériel ah non, monsieur, pas que je sache. Avait-il un chat Pardon Quand les hommes chargés de l'expertise ont vidé le tonneau d'acide, eh bien, ils ont trouvé les ossements d'un chat, en plus du corps de M. Griggs. Alors, qu'en pensez-vous Eh bien, je crois, effectivement, me souvenir qu'il avait un petit chat, oui. Yes, he used to come into the lab every now and then. Maybe the cat that fell into the acid and Mr. Griggs fell in trying to get him out. Hmm. Yeah, it does seem that way, doesn't it? Did Mr. Henshaw and Mr. Griggs get along? Yes, sir. 
far as I know they did. You never saw them arguing or disagreeing? No, no, sir. Now, I know this may sound a little uh, melodramatic, Vernon, but do you know of anyone who might have wanted to get rid of Mr. Grace? Oh, no, sir, no one. As far as I know, everyone liked him very, very much. He was a nice man to me. Vernon, est-ce que Monsieur Griggs et Monsieur Henshaw semblaient s'entendre? Les avez-vous vus se disputer, avoir des mots? Oh non, pas que je sache. En fait, ils s'entendaient bien. Au fait, comment vous êtes-vous fait ce bleu sur la joue? Ah, je me suis bagarré dans les vestiaires, mais je n'ai frappé personne. Pourquoi, Vernon? Il m'aurait frappé plus fort. Oui, je vois. J'ai remarqué, dans votre dossier scolaire, que votre mère est décédée et que votre père voyage constamment. Oui, c'est ça, il est représentant. Oui. Ok, Vernon, ce sera tout. Merci, monsieur. Mmh, attendez une minute, j'ai encore une question à vous poser. Euh, que pensez-vous qu'il soit arrivé à monsieur Griggs Pour être franc, je préférerais ne pas y penser. Il ne vous reste plus que quelques minutes. Voilà, c'est terminé. Pliez vos feuilles et posez-les sur mon bureau en quittant la classe. Si vous n'avez pas déjà trouvé les réponses, ce n'est pas maintenant que vous les aurez. Salut, Vernon. Ah, comment ça va, Robin Bien, mais toi, comment ça s'est passé oh, Je n'arrivais pas à me concentrer, tout ça à cause du coup de papier. Mmh. Oui, je sais. Vernon, j'ai entendu parler de la bagarre avec Roger dans les vestiaires. Hein? Je suis vraiment désolée. Je sais que c'est un peu à cause de moi. Oh. J'espère que tu ne m'en veux pas trop, Vernon. Mais je comprends si tu es fâché. J'ai dit à Roger que s'il... s'il recommençait... Tout serait définitivement fini entre nous. Ah, T'as vraiment dit ça À cause mm -hmm. de moi ah. <rire> Vernon Potts, ah. j'aimerais bien vous voir un instant. Ah oui, madame. Je viens de jeter un coup d'œil sur votre feuille et ce n'est vraiment pas très brillant, Vernon Potts. C'est lamentable comme travail. Vous réalisez bien sûr que sans de meilleures notes, il n'est pas question de changer de classe. Mm -hmm. J'ai décidé, however, de vous donner une chance de gagner un peu extra credit. Je vais espérer que vous vous voyez à tous les littérature club meetings pour le remainder du semestre. But Miss Grindstaff, the literature club meets on Wednesday night. Very good, Bernard. <laughs> yes, ma'am. But you see, Wednesday nights, that's when I go to the library. It's the only time I have a ride. I'm sorry, Vernon. But you need the credit in this class if you want to graduate. Of course, it makes no difference to me. But I strongly suggest you be there. Je vous donne encore une chance. Et je suis encore trop bonne, Vernon.
Là, répondez. Répondez-moi immédiatement. Vous, Vernon, rallumez de suite la lumière que je vous vois. Vernon, est-ce que c'est vous Vernon, rallumez, je ne vois rien, je vous en prie. Euh, non. Euh, non. Mais pourquoi ne me laissez-vous pas voir euh, Je suis transformé. C'est impossible. Je ne crois pas que vous aimeriez voir de quoi j'ai l'air. Euh... Pourquoi faites-vous ça, Vernon euh... Que voulez-vous euh... euh... Je vous ferai jeter dehors euh... si vous continuez. Euh... Euh... Vernon, arrêtez, sinon je veillerai euh... personnellement à ce que vous soyez euh... renvoyé. Que voulez-vous Prendre que vos autres matières sont tout aussi importantes que la biologie ou la chimie. Maintenant, peut-être, vous en souviendrez. Vous. Veuillez arrêter ce jeu stupide, Vernon.
Dépêchez-vous de retirer tout ça. C'est horrible. Soyez, lieutenant, nous avons terminé. Vernon. Euh, oui Je voulais justement vous voir. Ah, je voulais juste voir ce qui s'était passé, c'est tout. Ah, vous êtes au courant de ce qui s'est passé Oui, euh, tout le monde en parle. Je suppose que les parents affolés vont vouloir retirer leurs enfants du collège. Ah, Jusqu'à ce qu'on ait retrouvé le conseiller. Eh, vous avez une idée de qui c'est Non, non, du moins pas encore. Au fait, Vernon, je voudrais vous poser une question au sujet de... du cochon d'Inde que vous avez élevé ici. Ah oui, euh, j'en ai, ai eu besoin pour mes, mes recherches en biologie. Est-ce que je peux le voir Ah, c'est que j'aimerais beaucoup, mais il est... Euh, il a disparu la nuit où, où M. Griggs a été tué. Sa cage a été complètement détruite. Alors vous avez pu constater sa disparition le lendemain matin quand vous avez nettoyé euh, Oui, oui. M. Henshaw nous a dit que vous étiez à l'école très tôt le matin. Pourquoi ça Vous ne voulez pas répondre Ah si, 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 bien sûr. Euh, eh bien, c'est comme aujourd'hui, j'ai toujours euh, un tas d'éprouvettes à préparer avant les cours de M. Henshaw. C'est pour ça que je viens tôt le matin et puis comme ça, je peux m'occuper de même. Oui, ouais, je comprends. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser, Vernon. Ah oui Quoi Souvenez-vous que l'expertise du coroner précisait que parmi les restes de M. Griggs, on avait retrouvé les ossements d'un chat. Hum mm -hmm. Maintenant, le rapport dit qu'il y avait également d'autres ossements provenant d'un autre animal. Plus précisément, d'un cochon d'Inde. J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. Et je vous remercie de me l'avoir dit, lieutenant. Mmh. Je vais partir maintenant. A plus tard, Vernon. Euh, oui. À tout à l'heure, lieutenant. Bonne journée, Vernon. Au revoir. Je vais m'occuper de toi. Ah non, non, c'est passé. Ça va mieux. J'ai juste eu un malaise. Ah, je crois ah, que j'ai beaucoup trop travaillé dernièrement. Ah, je ne vois pas d'autre explication. Tu ne devrais pas travailler tout seul ici. C'est trop dangereux. Il pourrait arriver n'importe quoi en manipulant tous ces produits. Euh, euh, je ferai plus attention. Mais je ne crois pas que ce soit ça. Vernon Où est passé Mr. Mumps Il est mort. Il a fallu le sacrifier. J'en avais besoin pour les expérimentations. Je suis désolé, Vernon. Ce n'est pas grave. J'en trouverai bien un autre. Oh, J'ai une idée. Pourquoi ne viendrais-tu pas me donner un coup de main ça ne t'intéresse pas ce que je fais. Ah non, pourquoi C'est trop simple et enfantin comparé à tout ce que tu as l'habitude de faire. Ah non, je serais très heureux de t'aider. Ah, 
Tu es vraiment très gentil. On pourrait commencer dès ce soir. Je fais du babysitting. Donc, tu pourrais venir à la maison. Oh, j'oubliais de te donner mon adresse. Ah, je sais où tu habites. Tu la connais Ah, euh, oui, je, je l'ai vue une fois dans, dans le botin. Je l'ai prise. Tu n'es pas fâché, hein <rire> Mais bien sûr que non. Ah, j'ai aussi noté ton numéro de téléphone dans mon carnet. <rire> <rire> Dans ce cas, à ce soir. Mais que va dire Roger Ne t'inquiète pas, je ne lui dirai pas. De toute manière, il va regarder le match de foot au Mais gymnase tu es ce soir. Mais qu'il ne risque pas de venir te voir pendant la mi-temps <rire> Absolument Alors, certaine. Alors d'accord. <rire> <rire> À ce soir, Vernon. <rire> Tu es encore en retard ah, J'arrive, j'arrive tout de suite. Le cours culture physique a commencé depuis dix minutes. Ben bah oui, je suis désolé, mais j'étais retardé au laboratoire. Et... Encore ce laboratoire à Combien de fois ai-je entendu cette excuse, Potts Qu'est-ce que je vais faire de toi Je peux te virer pour tous ces retards, tu sais. Je ne parle même pas de ta condition physique lamentable. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'exercice, c'est bien toi. Je sais, je ne suis pas très athlétique. Athlétique Faut encore même pas formé. Qui parle d'athlétique Il n'y a que ton laboratoire qui t'intéresse. Oui. C'est la seule chose que j'aime. Je peux te dispenser de culture physique pour le restant de l'année Vous feriez ça <rire> Oui, peut-être. Nous pourrions trouver un arrangement satisfaisant pour tous les deux. Ça te permettrait de rester dans ton cher laboratoire au lieu de venir à mes cours. Ça me plairait. <rire> Contraire, mais étonné. <rire> Ben, si je fais ça pour toi, je veux que tu me rendes un service. Oui, bien sûr, qu'est-ce que c'est J'ai besoin que tu aies danger des vices à passer de main son examen de chimie. And all your subjects. Yes, sir. Well, I have a star football player who's failing in chemistry. And the principal says if he fails the next test, well, he'll flunk the course. And that'll make him ineligible for football next fall. Pots, I just can't afford to lose him. I've got a chance for state. You know what I'm talking about? You want me to help your player pass the test? That's right. Who is it? Roger Davis. Roger? And I don't get excited. Oh, Roger hates my guts. Now listen, he'll do what I say. He doesn't want to get kicked off the team. Uh, uh, J'en sais rien. C'est vraiment difficile pour Roger de réussir cet examen. Il est complètement nul. Et c'est demain. Je n'aurai pas le temps de lui apprendre quoi oh, que ce soit. Oh, je sais, ne te tracasse pas, Vernon. Il y a un moyen. Lequel Je ne vois pas. Ah, vous ne voulez pas dire tricher <rire> T'es on veut pas. Ce que je veux, c'est que tu laisses voir ta feuille par-dessus ton épaule. Ah non, non, c'est tricher. Je n'ai pas oh, le droit. Tu n'as rien à faire d'autre. Tu te laisser voir ta feuille. Je te le promets. Paper. That's still cheating. Look, Potts, you don't have a choice. Remember, you've still got to take P.E. for the rest of the year. And I'll personally see to it that this class becomes a living hell for you. D'ailleurs, tu n'as pas vraiment le choix. Alors, faisons une chose. Pense à ma proposition. Le laboratoire ou le gymnase. Quand tu auras décidé, tu m'appelleras à 10 heures. J'attendrai. Bon, d'accord, je vais réfléchir. Parfait, j'attends ta réponse. Ne me déçois pas, Vernon. Ah, encore une chose, surtout pas un mot de tout ceci. 
Gare à toi si j'apprends que tu en as parlé. Compris, Bernard Non, je dirai rien. D'accord. <rire> Non plus, tu ne diras rien à personne. Then your chart will come down like this to the next group, which is the vertebrate class of mammals. From there, you go to the class called primates. Now, in that class, you find Homo sapiens. Humans. Man. Well, what's the difference? Well, human is the term given to man who had achieved a higher level of intelligence, uh, w which enabled him to make tools. <laughs> Homo sapien man goes back much further, back to a time when his emotions were more beast than human. Uh, like the beast, he was ruled by bestial emotion. <laughs> uh, fear, hunger, pain. And he would kill other beasts, and even his own kind, without remorse. It wasn't until man became human that he could differentiate between good and evil. Well, I'm certainly glad... C'est bien. Donc maintenant, tu différencies les mammifères vertébrés. Tu verras, c'est assez facile. Ensuite, après ce qu'on appelle primate, vient l'homo sapiens. Il est totalement différent du primate. Et quelle est la différence hmm? Tu la connais, hein mais tous ne sont pas devenus des êtres humains. Vernon, tu es si différent des autres. Tu es tellement gentil avec moi. Euh, euh, bon, bah, il est déjà 9h, je dois partir. Mais pourquoi si vite Je t'ai fait quelque chose, hein Non, 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 t'as rien fait, mais, mais je... Eh bien, euh, tu, tu es la première fille que j'embrasse. Eh bien, pourquoi tu te sauves comme si je t'avais fait du mal ah bah, C'est-à-dire que j'ai un examen très important demain et je n'ai encore rien révisé. Ça, ce sont des prétextes. Tu connais tout absolument par cœur. Pourquoi ne te détends-tu pas un peu ah, Je ne peux pas cette fois-ci. Cet examen est un peu particulier. Et il faut absolument que je le prépare. Bonsoir, Robin. C'est toi, Vernon Allez, réponds-moi ben, Qu'est-ce que vous faites ici Et enlevez cette lumière de mes yeux Pourquoi êtes-vous ici je travaille ici, et mon nom c'est Mac Cole. Mais qu'est-ce que vous foutez là à cette heure-ci D'abord, dites à vos hommes de me lâcher. Lâchez-le. Et éteignez cette torche. Venez dehors. Mmh. 
vous croyez tout permis parce que vous êtes fric. Ah, ferme, écoutez-moi. Un maniaque se balade dans l'école. Il y a deux personnes. Deux personnes de tuer. Et vous vous baladez dans les couloirs. Ça fait de vous le suspect numéro un. I'm suspect. So don't give me any crap. You gonna book him? I don't know. You made a time up? Will you let me handle this? Now look, Coach McCall. Just tell us what you're doing here, okay? Hey, I was just up here watching films with the football team. Everybody's been gone for almost an hour. Well, somebody's got to lock up. It takes you an hour to lock up? Well, I'm in no hurry. There's nobody around here after 10 o'clock anyway. Who are you calling to in the gym? What? Um, you thought I was somebody else. Well, I thought I heard footsteps in the gym. No, 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 no. Wait a minute. You called somebody's name. It sounded like Vernon. Is that what you said? I don't know. I might have said Vernon. Uh, I just thought I heard one of the boys in the gym. Uh, what does it matter? Everything matters to me, Coach McCall. No. Uh, J'étais juste en train de vérifier les salles avant de partir. Faut bien que quelqu'un le fasse. Bon, faites-le et foutez le camp. Bon ben, j'ai justement fini. Mais dites-vous bien que dès demain matin, je dirai au directeur la manière dont vous m'avez traité. Et ça va barder. C'est ça, et surtout ne vous opprimez pas. Allez, Vernon, tu peux sortir, tu m'en vais. Arrête de jouer au chat à souris. Si tu ne sors pas, tu vas rester enfermé. Je m'en vais, je ferme tout. Vernon. Vernon. C'est toi, réponds. Hey. Oui. Pourquoi n'as-tu pas téléphoné J'allais partir. J'ai préféré venir te voir personnellement. J'ai réfléchi à ta proposition. Et je vais te donner ma réponse. C'est une très bonne chose. Alors vas-y, je t'écoute. Qu'as-tu finalement décidé Mais que 
Qu'est-ce que c'est que ce bruit, hein euh, Pourquoi... Pourquoi tu fais ce bruit très bizarre euh, euh, Je vais dire... Euh, euh, écoute, Pat, laisse tomber cette affaire. Euh, je trouverai une autre solution. Fais-moi Fais confiance, je m'arrangerai personnellement pour que ce cours devienne un enfer pour toi. Il ne doit pas être bien loin. Suspect numéro 1. Non, ça y est, on l'a attrapé. Derrière le bâtiment, lieutenant. Bon, les gars, amenez-le tout de suite. Hé, hey, Vernon. Ah, bonjour, lieutenant. Il y a eu un autre meurtre hier soir. Vous êtes au courant Ah oui, je l'ai entendu à la radio. Alors, vous savez également que nous avons arrêté un suspect. Oui, ils ont parlé d'un suspect, mais ils n'ont pas dit qui c'était. Ah oui, parce que nous n'avons pas encore pu vérifier son identité avant ce matin. C'est Roger Davis. Quoi ouais, C'est avec lui que vous vous êtes battu l'autre jour. Hein, c'est ça Oui, c'est lui. Ah, mais j'aurais jamais imaginé une chose pareille. Nous l'avons attrapé juste après le meurtre. C'est sûrement lui le coupable. Oh, Vernon Attendez un peu. Quelle coïncidence Qu'est-ce qu'il y a Ce sac que vous avez, c'est celui d'un pressing. Euh, oui, j'apporte tout mon linge au pressing. C'est le même pressing que celui de ma femme. En fait, ma sœur travaille là-bas. Oui, eh bien, c'est pas tout ça, je dois m'en aller maintenant. Oui, euh, bien sûr, je ne veux pas vous retenir. Me et les boys, nous étions juste driving around, kind of relaxing from catching that Roger Davis fella, you know. Well, look, you better be getting along. Hey, hey, I'll tell you what. Why don't you let us drop that off at the penis place? It's at several blocks on the other side. Save us some time. Oh, no, really, I have plenty of time. You know, it's the only time I get to see her. She and the wife don't get along too well. You know? Hey, really, it won't be any trouble at all. Uh, no, I, I really do have the time. And besides, Coach McCall used to always tell me that I needed the exercise. So, uh... Thank you anyway. You know, funny you should mention that. I could have... Mais je me demandais pourquoi McCall criait votre nom dans les couloirs hier soir. Mon nom Oui, environ une heure avant de mourir. Qu'en pensez-vous Ah, je ne sais rien du tout, lieutenant. Moi non plus, je ne vois pas pourquoi. Mais le fait est, Vernon, que c'est bien votre nom qu'il a prononcé dans le gymnase. Tout de même curieux. Ah, je ne comprends rien du tout, alors... Euh, pourquoi m'avoir appelé moi ben, On ne saura jamais. Et que pensez-vous de ceci Vous en avez sûrement déjà vu. Eh bien, je pense que c'est un godet de laboratoire. C'est exact, Vernon. Bon, je dois vraiment m'en aller, lieutenant. Un moment, Vernon. On l'a retrouvé à proximité du corps de McCall. 
Impossible de relever les empreintes. Et ce n'est tout de même pas sa place dans le gymnase. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Eh bien, je trouve que... que ça peut signifier que le meurtrier est celui qui a commis les meurtres de M. Griggs et de Miss Greenstaff, lieutenant. Mmh, C'est fort possible. C'est une bonne hypothèse. Oui Hé, hey, Vernon, où partez-vous Hé, hey, hé, hey, j'ai pas fini. Moi, si, vous avez votre meurtrier, et, et puis moi, j'ai mes cours. Au revoir, lieutenant. Vernon Tu as entendu ce qui est arrivé Oui, oui, McCall est mort. Et tu sais quoi Ils disent que Roger Davis est le meurtrier. Oui, je sais, mais j'ai peine à le croire. Moi aussi. Mais si c'est vraiment lui le meurtrier... Eh bien, il en aura au moins pour 20 ans. Oh, tu te rends compte Je suis sortie avec un criminel. C'est absolument épouvantable. Toutes les soirées passées seule avec lui chez moi, j'aurais pu moi aussi être la victime. C'est horrible, Vernon. Bon, arrête de penser à ça. C'est fini maintenant. Il n'y aura plus de meurtre. Il est en prison pour longtemps. J'ai une très bonne idée. Nous n'avons pas cours demain, alors on pourrait peut-être aller au parc, écouter de la musique. Ah, oh, Vernon, rien ne me ferait plus plaisir. Ah, tu es d'accord. Quelque chose ne va pas Non, je n'en crois pas, mes yeux. Tu as changé. Ah, j'ai changé. Non, pas toi, mais ton comportement. Il y a quelques jours, tu étais encore si timide et tu n'aurais pas osé m'inviter. Ah, c'est parce que j'avais beaucoup de problèmes. Mais c'est fini. Mais c'est vrai, j'ai changé. Tu veux quand même sortir avec moi ah, Oui. 7h30. Bon, d'accord, je serai prête. Je croyais que, que tu étais... En prison. <rire> oui, j'y étais. Mais ils ont dû me relâcher. Faute de preuves. Bon, écoute. Il faut absolument que je te parle. Ce soir. J'ai un rendez-vous ce soir. Oui, et je me doute avec qui. Appelle-la et dis-lui que tu as un empêchement. Et pourquoi Écoute, Mr. Love. La nuit où ils m'ont embarqué... J'ai vu quelqu'un sortir par la fenêtre du laboratoire. Eh bien, va le dire à la police. Avant de leur dire, je voudrais d'abord t'en parler. Eh hey Vernon Vernon, tu m'entends Bien sûr, je t'entends. Bon, alors dis-moi où Eh bien, euh, j'en sais rien. Oh, dépêche-toi de trouver. J'ai pas de temps à perdre. Vernon Dans une heure. À l'école. J'ouvrirai une des fenêtres du laboratoire. Entre par là. Bon, d'accord. Dans une heure.
toi Mais, mais qu'est-ce que tu fais je ici Je cherche partout. Ah, mais c'était toi oui. la fenêtre Tu dois sortir d'ici, on t'a tendu à mais piège. Mais comment sais-tu Roger me l'a dit juste après ton coup de fil. Il a appelé chez moi et il a dit que tu avais tué ma colle et les autres. On aurait dit un fou. Il te tend un piège, Vernon. Il me tend un piège Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Oh, tu dois partir d'ici. Dépêche-toi, Vernon, il va hein? bientôt arriver. Tu ne comprends donc pas qu'il vient ici pour te tuer oh, Vernon, c'est lui. Il va te tuer. Oh, Vernon, va-t'en <rire> C'est pas Roger. C'est moi le tueur. Quoi C'est moi qui les ai tués tous les trois. Robin, c'est moi. C'est moi. Non, je, je ne te crois pas, Vernon. Pourquoi Et Ils ont tous mérité leur sort. Oh, Vernon tu n'es pas capable d'une chose pareille Bien sûr que si. Et après ce soir, même Roger ne pourra plus jamais me faire de mal, jamais plus. Oh, Vernon, tu me fais peur en parlant comme ça. Toute mon existence, on m'a bousculé, poussé, battu, brimé, c'est fini. Plus maintenant. Euh... Euh... Ah 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 c'est à cause de types comme Roger que je suis malheureux. Oh, mais c'est à, à, à leur tour d'avoir peur. Oh, Robin, oh, Robin, j'en peux plus. Oh, Robin, oh, je suis vraiment désolé. <rire>
c'est bien pour toi. Tu préfères parler à ton rat. <rire> le plus gentil garçon que je connaisse. Je crois que c'est pour cela que je pense à toi. Tu es vraiment très humain. Vernon, ne m'en veux pas. Vernon. To live in a dream Victim of madness to be torn Mindless of your fate The shaman of magic Hopelessly yearning to be loved Oh, oh, oh. 